హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యు నో దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ సో ఫ్రమ్ దీస్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్టార్టింగ్ యూనిట్ సో ఫ్రమ్ దీస్ యూనిట్ యూ విల్ గెట్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ టుడే ఐఎమ్ సేయింగ్ only 7 marks so listen carefully and understand what i am saying in this video so nenu ee video lo ite about introduction of heat transfer as well as applications as well as a basic laws అనేవి ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసినట్లయితే మీకు వాట్ ఈజ్ మెన్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ అనేవి మీకు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో నేను నోట్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా రాయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ నోట్స్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తున్నా అనిపిస్తుంది సో లిజన్ వెల్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో so now comes to the introduction what is meant by heat transfer heat transfer is nothing but a name it tells us a heat transfer that means a transferring of a heat from one object to another object is called heat transfer okay so ikkada mana definition aithe raayadam jarigindi it is maybe defined as the transmission of energy from one region to another region as a రిజల్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సో ఒక్క రీజియన్ నుంచి ఇంకొక రీజియన్ కి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్నే మనము హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాము రిజల్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి దట్ మీన్స్ హాటర్ బాడీ టు కోల్డర్ బాడీ మనకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్నే మనము హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పేసి ఉండం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డన్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే నా కమ్స్ టు ది అప్లికేషన్స్ సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కడెక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ యూనిట్స్ మనం వాడుతున్న రిఫ్రిజిరేటర్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ లో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్మల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పేస్ వెహికల్స్ సో స్పేస్ వెహికల్స్ లో థర్మల్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ కంబసన్ ఇంజిన్స్ దట్ మీన్స్ ఐసి ఇంజిన్స్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ సో అక్కడ కూడా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఓకే బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ మీన్స్ సో ఇప్పుడు ఏదైనా బాడీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అంటే అది ఏ ఏ లాస్ ని మనకి ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ అండి దిట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ సో మనం ఆల్రెడీ ధర్మో డైనమిక్స్ లో చదువుకున్నాము సో ఫస్ట్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే నెట్ హీట్ సప్లైడ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ వర్క్ డన్ సో నువ్వు ఎంత అయితే హీట్ సప్లై ఇస్తావో అంత వర్క్ డన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ అనేది చెప్తుంది సో సెకండ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ లా ఆఫ్ ధర్మో డైనమిక్స్ సో సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోయర్ టెంపరేచర్ సో హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీకి మనకి హీట్ అనేది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి సెకండ్ లో అనేది చెప్పడం జరిగింది తోడు వచ్చేసరికి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇది కూడా మనకి తెలుసు సో దిస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ లాస్ విచ్ హ్యావ్ టు ఒబే అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ మీన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎన్ని విధాలుగా అవుతుంది మనకు హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అదే దట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క మీడియం కి ఒక్కొక్కలాగా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో అవి మనకి మొత్తం కూడా ఇక్కడ మెయిన్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ టైప్స్ కూడా డిఫరెంట్ లాస్ అనే ఉన్నాయి సో అన్ని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి సో మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కండక్షన్ సో కండక్షన్ అంటే నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి అందులో ఉన్న లా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మంచిగా అండి ఫ్రెండ్స్ సో కండక్షన్ అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ బిట్వీన్ టూ సాలిడ్ బాడీస్ ఈస్ కాల్డ్ కండక్షన్ సో ఏవైనా రెండు సాలిడ్ బాడీస్ మధ్య హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే దాన్నే మనము కండక్షన్ అంటాం ఓకే హీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ బాడీ సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది మెయిన్ గా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్
ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर टू दि अदर एंड आफ दि मेटल सो बेस्ट एग्जापल अंडी सो कोपर वैर तस्को दंड मन हीटते मन की अनदर एंड हीट जरूर दट इज वट इज मेन बै कंडक्षन सो दट इज ओन नाट अंडी मन सो कर्री अभी प्रिपेर मन गरीट दुचे वन एंड अने हीट मन की अनदर एंड हीट जरूर दट इज वट इज मेन बै कंडक्षन सो नैक्स्ट वे सर की अंदर ला चूस फोर इयर्स लाफ हीट कंडक्षन फोर इयर्स लाफ हीट कंडक्षन सो कंडक्ष फोर इयर्स अद्तनी अंत द रेट आफ फ्लो आफ हीट थ्रू ए सालिड is directly proportional to the area of the section and to change in temperature with respect to the length so em cheptundi ante oka solid lo nunchi heat transfer anedi jarugutundi ante adi manaki directly proportional to the area and change in temperature with respect to length ki మనకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టూ లో ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు సో దాని మ్యాథమెటికల్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే క్యూ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టూ ఏరియా అండ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్ సో లెంత్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది లెంత్ అండి డిటి అనేసరికి టెంపరేచర్ క్యూ అనేసరికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఏ అనేసరికి ఏరియా ఓకే సో దాన్నే మనము ఒక కాన్స్టెంట్ ని మనం రీప్లేస్ చేసుకుని ఈక్వల్స్ టూ లో తెచ్చుకుంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఏ డిటి బై డిఎక్స్ ఓకే సో హియర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇక్కడ కే నే మనము థర్మల్ కండక్టివిటీ అని చెప్పేసి అంటాము సో మనకి అదే విధంగా ఇది పాజిటివ్ లో ఉంది ఇది చూస్తే మనకి నెగిటివ్ లో ఉంది సో నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ సో థిక్నెస్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఆ కండిషన్ మనము మైనస్ కే దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ సైన్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ కే అండ్ నెగిటివ్ కే ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ ఇస్ మెన్ బై ఫోర్ ఇయర్స్ లా ఆఫ్ హీట్ కండక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్విక్షన్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కన్విక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ బై మిక్సింగ్ ఆఫ్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ టు టు అదర్ సో ఓకే సో కన్విక్షన్ అంటే ఏం లేదండి సో కన్విక్షన్ ఈస్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ బై మిక్సింగ్ ఆఫ్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ టు అనదర్ సో ఒక్క పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ని హాట్ గా ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని కూల్ గా ఉన్న ఫ్లూయిడ్ లో మిక్స్ చేసి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగినట్లయితే దాన్ని కన్విక్షన్ అంటాం సో ఇందులో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది త్రూ మనకి లిక్విడ్స్ అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై కన్విక్షన్ ఓకే ఇందులోకి వచ్చేసరికి మనకి ఒక లా అయితే ఉంది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ సో అది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ స్టేట్స్ దట్ కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ఎ సర్ఫేస్ అండ్ అడ్జస్టెంట్ ఫ్లూయిడ్ సో మనకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినట్లయితే దాన్ని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ క్లూలింగ్ అని చెప్పేసి అంటాము సో దాన్ని క్యూ ఈజీగల్స్ టు హెచ్ ఇన్ టు ఏ ఇన్ టు టిఎస్ మైనస్ టిఎఫ్ సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రేడియేషన్ దిస్ ఈస్ అర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేడియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ వితౌట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం ఈస్ నోన్ యాజ్ రేడియేషన్ సో అబౌ టూ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ టు సాలిడ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ లో మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది సో నెక్స్ట్ కన్విక్షన్ వచ్చేసరికి బిట్వీన్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ రేడియస్ రేడియేషన్ కి వచ్చేసరికి వితౌట్ ఎనీ మీడియం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది అని రేడియేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇన్ దీస్ ద రేడియేషన్ ఎనర్జీ మెయిన్లీ పాసెస్ త్రూ వాక్యూమ్ వాక్యూమ్ ద్వారా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగితే దాన్నే మనము రేడియేషన్ అంటాం ఇందులో ఏ మీడియం కూడా ఉండదు దిస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కండక్షన్ కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ కండక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ సాలిడ్ it's when the two solids are in contact so when it comes to convection convection is nothing but a heat transfer between fluids when it comes to radiation radiation is nothing but heat transfer through వాక్యూమ్ ఓకే సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి మనకి టూ మెయిన్ లాస్ అనేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వెయిన్స్ లా ఇట్ స్టేట్ దట్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ వేవ్ లెంత్ అనేది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కి ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటే దాన్ని వెయిన్స్ లా అని చెప్పేసి అంటాము సో వేవ్ లెంత్ మనం లాంబ్డా తో డివైడ్ చేస్తాము లాంబ్డా ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై 
टी सो आई थिंक सो मेनी मेम्बर्स डज नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज नथिंग बट सो सेम सैन अने यूजा बट इक रेसी प्रोकल अने सो फर् एग्जापल लाबा इकडे सर की लाब इंडली प्रोपोर्शनल अंत सो इक मन की टेमपरेशन अने डिनामेटर लावना अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अटा सो अद पैन उ डैरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके लाबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बै टी सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पा की मन काटेंट रीप्लेसको लाबा इंटू टी टू काटेंट रास्क जरूर दिश वट मेन बै वे ना कम टू दि किस किस वी आल नो दट इन बी थ्री बी सबजेक्ट सेम ऐस बी थ्री बी सबजेक्ट लागे वट इज दट मीन किस सम आफ् आल करंग एंटरिंग टू दि जंक्शन इज ईक्व टू दि सम आफ् आल दि करंग विच आर् लिविंग फ्रम दि जंक्शन इन दि सेम वे एमीशन आफ हीट फ्रम य बाॉडी इज ईक्व टू अबन आफ हीट टू याडी सो बाॉडी एंत हीट एमीशन दट मीन रिड्यूसिंग दट मीन रिजिंग एदलेो अंत गेन दाने मन किस इन हिट ट्रांसफर अटा सो दिश वट इज मन बै इंट्रडक्ष आफ हिट ट्रांसफर ई थिंक यू डोंट हाव एनी डाउट इन दिश फ्रांस इफ यू हाव एनी डाउट प्लीज कामेंट बिलो दिश वीडियो ई वि क्लारीफ युवर डाउट्स इंकेवर मैं झानल सब्सक्रैब सब्सक्रैबी फ्रेंड्स अला सब्सक्रैबा द्वारा मोबाइल के मरी वीडियो वे अवकाश उ सो सो वेट फर् दस्ट वीडियो सो नैक्स्ट वीडियो वे सर की मन इंदो मन की मेन डेरीवेशन अनेंटाइए फ्रेंड्स सो दीजर वेरी 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 डिफिकल्ट सो वे यू फा मई चानल इट दीज वेरी 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 ईजी सो अभी नैन फॉर्वर्ड वीडियो फ्रेंड्स सो रेडी उ सो थैंक यू थैंक यू सो मच फर्चिंग मई वीडियो ऐस वेल सब्सक्रैबिंग टू मै चानल ऐस वेल षेरिंग मै चानल गैस थैंक यू